السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شكرا ودرشك سرطا إستي في بانغلاء رأي جونة أبراج رحمد المشتان دكتن शुरुते ही आपना देश आगो तो जानते हैं। शुभ्रा दर्शक बायो बने रहा आपना जानें और तुम तो गुरुत्व पुनः एक्टिव विषय नहीं है तुम उसे हम रहा आपना देश आलोचना शुरू करें ची आर आमद देश के विषय ठीक होते हैं एक जो नादोश मुस्लिम एक कोरोनियो बर्चुनियो शुभ्रा दर्शक एक जो नादोश म अनेक गुले अपने देश आते शेयर करें ची, शर्बतशे शाम्राज एक बर्जुनियो पॉइंट है ऐसे ची, शिति होते हैं एक जनादर्श मुस्लिम, तीन तार जीवने कोबिरा गुना शुमुह परिहार कर बन बर्जुन कर बन, आम्रा गोता पर भी कोबिरा गुना है किस दिक को एक टी पॉइंट अपने देश शाम्रा आलोचना करें ची, आम्रा प्रथम कोबिरा गुना है जब पुरी नीति को था मदर के जानी है चीन शे दिख गुलो एक जो नादोश मुस्लिम व्यक्ति जान बैन एवं जेने शुद्ध कार और थे अल्लाह रब्बुल अल्लामिन के भय करे अल्लाह रब्बुल अल्लामिन आजाब के भय करे तेरी कोबिरा गुना है ते के लिए जके मुक्त रख बैन कोबिरा गुना के बर्चन कर बैन � गौतम बाबू आमी बोले थी, और हमें कराम को भी अगुना एक टप पूरी चोई तुले दर चेन, आपार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादीसे मधु में विभिन्न शोमें विभिन्न भावे, आमादर के शोधर को कराट चुन्नो, एवं को भी अगुना हीरे भयाल भयंकर पूरी थे कि निजे देख के मुक्त रखार चुन्नो, र कोकोना सुल्लाह सुल्लाह वली उस्लाम आरोग्य से कम बेशुल ले करें चंन। अमर देख बो सुल्लाह सुल्लाह वली उस्लाम में शुमाई मुल्तो को बिरा गुनार एजे शंघा बा पुरी चिती बा डेफिनेशन जितने के वाला होते हैं। इधर उन डेफिनेशन सुल्लाह सुल्लाह वली उस्लाम तुलना नहीं करनो। कोट ए डेफिनेशन साहबी देख के कुबिरा गुनाह थे के विरोध था कार्य जिन्हों विषय गुलो उल्लेख करें चंन आशुन अम्रा पथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शेह हदीस गुलो आपने देखा हमने आलोचना कोरी जेकहने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विभिन्न धरोनेर कुबिरा गुनाह गुले के جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دون بكتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كات عشلن فقال يا رسول الله إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرشنا كلن هي على رسول صلى الله عليه وسلم ملك بائر كبرنا قلنا قلوا كي شو بيرو دوشك إكانه يبرشنا مدة دوري زين الشيء كبرنا قلنا الحقيقة ترى بقى يبرشنا هو تباري ماني كبرنا قلنا عشلة إير كنسب تكي एर मर्मोटा की की बुझा है इधर वक्त प्रश्न एर मुद्दा आस्ते पड़े अब अब मलिक हबा एर मैंने कुबेरा गुना गुलो की की ये ची दूसरी एर मुद्दा अंतर मुक्त होते पड़े किंतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोखन साहबीरा को न प्रश्न करें तो खन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रश्नों का � आखिर तो जीवन हमारे लिए कुल्लां दे बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जखोन साहबी देर के कोनो विषय शंपर के बोलते हैं तो खोन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेरी के दिश्ती रखते हैं एम नहीं बोलते ना ताई साहबी जखोन प्रश्न कोल्लें ए बेदो इन व्यक्ति जखोन प्रश्न कोल्लें 
এই আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী সাল্লাম মেল কেবা এর যে কবিরা গুনাগুলো কি কি অথবা এর পরিচয় কি আল রসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন এরশাদ করলেন আল ইসরা কবিল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে শিল্প করা সুপ্রিয় দর্শক শিল্প কাকে বলা হয় তাকে শিল্পের পরিচয় সহ বিস্তারিত আলোচনা আমরা বিভিন্ন পর্বে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এরপর প্রশ্ন করলেন কাল সুমা তারপরে কি কাল উকুকুল বলে দেন পিতা মাতার সাথে অসৎ ব্যবহার করা অথবা পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া তারপরে কি কাল আসুমাল এরপর হচ্ছে অন্যায় ভাবে কোনো বস্তু দখল করার জন্য বক্ষণ করার জন্য গ্রহণ করার জন্য মিথ্যা কসম করা উল তুলে আমের আমের সাবির যে আল্লাহ তার আনহু বর্ণাকারীকে আরেকজন রাবি বর্ণাকারী বলছেন যে আমি আমেরকে জিজ্ঞেস করলাম আমের বলতে আমের সাবি রহমতুল্লাহ আলাইকে বোঝানো হয়েছে এই হাদিসের বর্ণকারীদের মধ্যে একজন বলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার কাছে জানতে চাইলাম যখন আমার কাছে আলী আমিনুল হামুস রসুল সাল্লাহ ইসলাম যে বলেছেন এর পরিচয় আমার কাছে যখন অস্পষ্ট হলো তখন আমি তার কাছে জানতে চাইলাম মাল ইয়ামিনুল গামুস রসুল সাল্লাহ ইসলাম ইয়ামিনুল গামুস বলতে কি বুঝিয়েছেন আল তিনি বলেন যে ব্যক্তি কোন একজন মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ বক্ষণ করার চেষ্টা করে সম্পদ দখল করার চেষ্টা করে মিথ্যা কসম করার মাধ্যমে মানে এই কসমের মধ্যে সে মিথ্যাবাদী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মিথ্যা কসম করে কারো সম্পদ বক্ষণ করাই হচ্ছে আলী আমিনুল গামুস হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু হেব্বান তা সহিতে হাদিস নম্বর পনেরো হাজার পাঁচশো বাষট্টি ইবনু হেব্বান রহমতুল আলাই তা সহিতে বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর পনেরো হাজার পাঁচশো বাষট্টি হাদিসটি সনদ সহি এবং ইবনু হেব্বান নিজেও হাদিসটিকে আল্লাহ সত্যিল বোখারি বোখারি এর সত্য অনুযায়ী সংকলন করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যখন রসুল্লাহ সঙ্গে প্রশ্ন করা হলো কবিরা গুনাহগুলো সম্পর্কে তিনি কবিরা গুনাহের পরিসংখ্যান দিলেন তিনটি একটি দিলেন আল ইসা কবিল্লা আল্লাহর সাথে শির করা দ্বিতীয় দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম অকুকুল ওয়ালেদাইন পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া তৃতীয় রসুল্লাহ সাল্লাম মিথ্যা কসম করে কারো সম্পদ বক্ষণ করার চেষ্টা করা এই তিনটি কথা উল্লেখ করলেন এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম মূলত কবিরা গুনাহের মধ্যে মূলত রসুল্লাহ সাল্লাম যখন তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি যেগুলো সবচেয়ে বড় জঘন্যতম কবিরা গুনা সেগুলোর দিকে রসুল্লাহ সাল্লাম এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন সাহাবির প্রশ্ন থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যেহেতু তিনি জানতে চেয়েছেন অনেকগুলো জানতে চাননি যেগুলো কবিরা গুনার মধ্যে সবচেয়ে বড় কবিরা গুনা রসুল্লাহ সাল্লাহ কাছে জানতে চেয়েছেন তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ওলি সাল্লাম সেটার কথা উল্লেখ করেছেন এবার আসুন আর একটি হাদিস এটা আব্দুল্লাহ আবনি অমর রদি আল্লাহ তালহানের বক্তব্য আব্দুল্লাহ আবনি রদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ আবনি অমর রদি আল্লাহ তাল আনহু এই আসার মাহকুফের মধ্যে এই মাহকুফ আসারের মধ্যে আব্দুল্লাহ আবনি অমর রদি আল্লাহ তাল আনহু এভাবে বলেছেন কাছে এক ব্যক্তি এসে কিছু কিছু গুনাহ এর উল্লেখ করলেন বললেন যে এখন কবিরা গুনা এত ব্যাপক হয়ে গিয়েছে যে এই মানুষ তো এই এই কাজ করতেছে এমনি অমর তুমি কি মনে করো তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ এই সাহাবি তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন লাইসে তাহাদি হিমিনাল কেবা এর তুমি এই কাজগুলোকে কবিরা গুনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছো তুমি মনে করেছো এই কাজগুলো কবিরা গুনা আসলে বাস্তব এমন নয় বরং বাস্তব হচ্ছে এই এই কাজগুলো কবিরা গুনার অন্তর্ভুক্ত নয় তারপর আবদুল্লাহ নমর দি আল্লাহ তালা আনু কবিরা গুনা গুলো তুলে ধরলেন তিনি বললেন কবিরা গুনা হচ্ছে হুন নেথিস কবিরা গুনা হচ্ছে তেসরণ নয়টি এরপর একটি একটি করে তিনি উল্লেখ করলেন আল ইসরা কবিল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে শের করা ওয়াকাত লুনেসমেহ অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা কোনো নাফসকে কোনো সত্তাকে হত্যা করা ওয়াল ফেরা রুমিনা জাহেফ যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে প্রত্যাবর্তন করে পালিয়ে যাওয়া ফিরে আসা ওয়াকাসফুল মহসানা সতীসাধ্যি নারীকে মুসলিম নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ও আকলুর রিবা এবং সুদ খাওয়া ও আকলু মাল ইলিয়ে থিম ইয়া থিমের সম্পদ বক্ষণ করা ও এলহাদ উনফিল মসজিদ মসজিদে হারামের মধ্যে এলহাদ কুফুরি করা এবং মসজিদে হারামের মধ্যে এমন কাজ করা যে কাজের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ রবুল আলমিনের এই মসজিদের 
সম্মান মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় এমন কাজ করা তারপর তিনি বলেন আর এমন ব্যক্তির কাজ যে মূলত উপহাস করে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং দুর্ব্যবহারের কারণে অবাধ্যতার কারণে পিতা মাতার কান্না কহাল আলী ইবনে অমর তারপর ইবনে অমর দি আল্লাহ তালানহু প্রশ্ন করলেন তুমি কি চাও জাহান নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে তুমি কি চাও জাহান নাম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার পিতা মাতা দুইজনে কি জীবিত আছে আব্দুল্লাহ তালানু এই সাহাবিকে উত্তম পরামর্শ দেওয়ার জন্য যাতে করে এই সাহাবি সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রবুল আলমিনের আনুগত্য করে কবিরা গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে যার নাতের পৌঁছ লাভ করতে পারে এই জন্য এই ব্যক্তিকে এই তাবিকে আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ রদি আল্লাহ তালু বললেন আহাই দেখ তোমার পিতা মাতা দুজনই কি জীবিত আছে তিনি বলেন কল তো আইনদি উম্মি আমার কাছে আমার মা আছেন জীবিত শুধু আমার পিতা নেই আমার মা জীবিত আছেন কাল তিনি বলেন ফবাল্লাহি আল্লাহর কসম করে তোমাকে বলছি তুমি এবং তুমি যদি তাকে খাবার খাওয়াও অর্থাৎ তার যেই খাবারের প্রয়োজন আছে সেই খাবারের তুমি যদি ব্যবস্থা করে দাও তাহলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে যতক্ষণ তুমি কবিরা গুনাহগুলো বর্জন করে চলবে কবিরা গুনাহগুলো তো তোমাকে বলেই দিলাম এই কবিরা গুনাহগুলো বর্জন করে যতক্ষণ চলবে তাহলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে হাদিসটি ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই আল আদাবুল মুফরাদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর হচ্ছে আট এবং হাদিসটি বিশুদ্ধ সনাতে বর্ণিত হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো যখন এই কবিরা গুনা সম্পর্কে যখন তাদাদ সংখ্যা জানতে চেয়েছিলেন বা জেনেছেন তখন এই নয়টি গণনা করেছেন বা নয়টি উল্লেখ করেছেন ফলে সেই নয়টির কথাই উল্লেখ করলেন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে মূলত কবিরা গুনা নয়টি এবং এগুলো কবিরা গুনা কোনো সন্দেহ নেই তাই আমরা কবিরা গুনার এই দিকগুলো আমাদের কাছে জানতে হবে এবং জেনে আমরা এই কবিরা গুনাহগুলো থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা করব আব্দুল্লাহ নমর রদি আল্লাহ একেবারে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন কবিরা গুনার দিকগুলো এর মাধ্যমে আব্দুল্লাহ রহমর রদি আল্লাহ তালানু আমাদেরকে এটা বুঝাননি যে কবিরা গুনা ফিক্সড করে দিলাম নয়টির বাইরে কোনো কবিরা গুনা নেই মূলত আব্দুল্লাহ নমর রদি আল্লাহ তালানু রসুল্লাহ সাল্লাহমের কাছ থেকে যখন এই কবিরা গুনা সম্পর্কে যখন তাদাদ সংখ্যা জানতে চেয়েছিলেন বা জেনেছেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই নয়টি গণনা করেছেন বা নয়টি উল্লেখ করেছেন ফলে আব্দুল্লাহ নমর রদি আল্লাহ তালু সেই নয়টির কথাই উল্লেখ করলেন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে মূলত কবিরা গুনা নয়টি এবং এগুলো কবিরা গুনা কোনো সন্দেহ নেই তাই আমরা কবিরা গুনার এই দিকগুলো আমাদের কাছে জানতে হবে এবং জেনে আমরা এই কবিরা গুনাহগুলো থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা করব এবার আসুন আরেকটি হাদিস যে হাদিসটি মূলত বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমরুল আস রদি আল্লাহ তালুমা হাদিসটি বর্ণনাকাই হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমরুল আস রদি আল্লাহ তালুমা তিনি বলেন কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাদ করেছেন ইন নামিন একিবারিল খেবা এর যে বড় কবিরা গুনাগুলোর মধ্যে একটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ কখনো কখনো কবিরা গুনার সংখ্যা উল্লেখ না করে কবিরা গুনাগুলোর মধ্যে যেটি প্রশ্নকারী অথবা শ্রোতার জন্য খুবই উপকারী বা প্রশ্নকারী অথবা শ্রোতাকে এই বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেই আলোকে কখনো কখনো হাদিসের মধ্যে বিষয়গুলো তুলে ধরেন তাই 
এই হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন ইন্না মিন আকবারিল কাবাইর যে বড় বড় কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আইয়ালান রাজুলু ওয়ালিদাইহি কোন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেবে আইয়ালান রাজুলু ওয়ালিদাইহি কোন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেবে কোন কোন বর্ণনার মধ্যে এভাবে এসেছে আইয়াসুব্বার রাজুলু ওয়ালিদাইহি যে কোন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে গালি গালাজ করবে প্রশ্ন করা হলো হে আল্লাহ কিভাবে একজন ব্যক্তি সে তার পিতা মাতাকে গালি গালাজ করবে এটা কিভাবে হতে পারে একজন ব্যক্তি কিভাবে তার পিতা মাতাকে গালি গালাজ করবে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাত করেন কোন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেবে নিজে নিজের পিতাকে গালি দেবে না অন্যের পিতাকে গালি দেবে তখন সে তার বাপকে গালি দেবে ওই ব্যক্তি তার বাপকে গালি দেবে তাহলে নিজের বাপকে গালি শোনানোর জন্য সেই তো কারণ হলো যেহেতু সে অন্যের বাপকে গালি দিল অন্যের পিতাকে গালি দিল এই জন্য রাসুল্লাহ বলছেন কিভাবে সে তার বাপকে গালি দেবে বলছেন একজন ব্যক্তি সে আরেকজন ব্যক্তির পিতাকে গালি দেবে তখন ওই ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেবে তার পিতাকে গালি দিলে আও ওয়াসুব্ব ওম্মা অথবা তার মাকে গালি দেবে এভাবে যখন তার পিতাকে তার মাকে গালি দেবে তখনই মূলত সে ব্যক্তি তার পিতাকে নিজের পিতাকে গালি দিল নিজের মাথাকে গালি দিল সুপ্রিয় দর্শক বাই বোনেরা আপনাকে লক্ষ্য করতে পেরেছেন একটি বিষয় যে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তিনি নিজের পিতা মাতাকে গালি দেবেন না এটি আদর্শ মুসলিম ব্যক্তির করণীয় কাজ হতে পারে না তাই আপনি যদি আপনার পিতা মাতাকে গালি দেয়া থেকে মুক্ত রাখতে চান বিরত থাকতে চান তাহলে আপনার করণীয় হবে যেটি সেটি হলো আপনি আপনার মুখে সংযত রাখবেন আপনি গালি গালাজ দেবেন না অন্যের পিতাকে অথবা অন্যের মাতাকে যদি আপনি অন্যের পিতা মাতাকে গালি দেন তাহলে সে আপনার পিতা মাতাকে গালি দেবে এর মাধ্যমে আপনি সত্যিকার অর্থে আপনার নিজের পিতা মাতাকে গালি দিলেন এটি আপনার জন্য কখনো বৈধ হবে না তাই রসুল্লাহ সাল্লাহাম এটাকে কিন্তু বড় কবিরা গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ সহিত বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার এর মাধ্যমে একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সেটি হচ্ছে যে কবিরা গুণা মূলত রসুল্লাহ সাল্লাহাম বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন কখনো রসুল হুদা সাল্লাহাম কবিরায় গুনাহকে সুনির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ফিক্সড সীমাবদ্ধ বা নির্ধারিত করে দেননি যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহাম তিনটি অথবা সাতটি উল্লেখ করেছেন সেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহাম জঘন্যতম কবিরা গুনাহ যেগুলো রয়েছে যেগুলো সত্যিকার বান্দার আখলাককে নষ্ট করে দেয় বান্দার আদর্শকে নষ্ট করে দেয় বান্দার ইমানকে কখনো কখনো নষ্ট করে দেয় কখনো কখনো বান্দার আমলকে বিনষ্ট করে সেই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম সেই কবিরা গুনাহগুলোকে মানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আসুন আমরা এই হাদিসটি দেখি যেটি বর্ণনা করেছেন আবু হুরাদুল্লাহ তালানহু এবং আব্দুল্লাহ আবু মসুদ রাজি আল্লাহ তালানহু দুজন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাত করেন তোমরা ষাটটি বিধ্বংসী আদর্শ এবং ইমান অথবা আখলাক অথবা আমল বিনষ্টকারী কাজ থেকে তোমরা নিজেদেরকে বিরত রাখো সেগুলোকে পরিহার করো তোমরা এই সাতটি কাজকে আমাদেরকে বর্জন করতে রসুল্লাহ সাল্লাহাম নির্দেশ দিয়েছেন এক নম্বর আর শিরক বিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে শিরক করা দুই নম্বর আসাহার জাদু তিন নম্বর কাতুল নফস ইল্লাতি হারাম আল্লাহ ইল্লা বিল হক যেই নফসকে যেই সত্তাকে হত্যা করতে আল্লাহ রবুল আলমিন নিষেধ করে দিয়েছেন হারাম করে দিয়েছেন সেটাকে হত্যা করা যেখানে হত্যা করার কোনো বৈধতা নেই অন্যায়ভাবে কোনো সত্তাকে বা কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা তিন নম্বর হচ্ছে আকলু রিভা সুদ খাওয়া চার নম্বর হচ্ছে আকলু মালি ইয়াথিম ইয়াথিমের সম্পদ বক্ষণ করা জাহেফ এরপর হচ্ছে যুদ্ধ থেকে পশ্চাৎপদ গ্রহণ করা অথবা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পালিয়ে আসা এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন 
قذف المحسنات المؤمنات الغافلات مؤمن شاتي شوتي شوتي ابون اكبري ابولا ناريكي اون نائب ابي بي بيشار تخمد ديا اباباد ديا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاتي كاس كولي كورتشن ابون اقولو كي كبيرا قناه بولتشن تانوي شو بردوش شو كابتي كي بحالو كوري بلوكو كورتشن رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتشن اتيو چشتا بعلمو بقات شاتي بيدهم شكات جي قولو مانوشير كوخنو ايمان كوخنو عامل كوخنو اخلاق كي شمكن نوروبي بنشت كوري دي ধ্বংস করে দেয় এই জন্য মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাতটি কাজকে বিধংসী কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাই একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি এই সাতটি বিধংসী কাজকে পরিহার করবে বর্জন করবে এখান থেকে আমাদের কাছে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হলো সেই বিষয়টি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিরা গুনাহের কিছু উদাহরণ আমাদেরকে দিলেন যে কুবিরা গুনাহগুলো আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ যে কুবিরা গুনাহগুলো আমাদেরকে পরিহার করতে হবে বর্জন করতে হবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ তা সুনানের মধ্যে তিরমিজি তা সুনানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন বা হাকি সুনান কুবরা মধ্যে বর্ণনা করেছেন জামে সহিহের মধ্যে হাদিসটি এসেছে শেখ নাসুদ্দিন আলবানী রাহমাতুল্লাহ সহিহ জামের মধ্যে হাদিসটিকে সহি বলেছেন হাদিস নম্বর 644 সুপ্রিয় দর্শক আজকে আর হাতে সময় নেই আমাদের আজকে এখানেই আপনাদেরকে শেষ করতে হবে আসুন ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী পর্ব আপনাদেরকে পাবো আমাদের আলোচনায় এই প্রত্যাশা শেষ করছি ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ